সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি এসএ টিভির পর্দায় আমাদের নিয়মিত আয়োজন গল্প কথা বরাবরের মতোই আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মারসান সুমি এবং আজও আমার সাথে রয়েছেন নতুন একজন অতিথি দর্শক আজ স্টুডিওতে আমার সাথে রয়েছেন শরফুদ্দিন ভুইয়া শ্যামল হেড অফ মার্কেটিং ট্রান্সকম বেভারেজেস লিমিটেড ওয়েলকাম আপনাকে আমাদের সাথে কেমন আছেন ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি কেমন লাগছে আমাদের আয়োজনে এসে এটা আসলে আমার কোনো টেলিভিশন প্রোগ্রামে আমার ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স আই উড সে কোনো ধরনের সাক্ষাৎকার ওর কোনো প্রোগ্রামে আসে সো ভালো লাগছে নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে অ্যাবসলিউটলি নতুন অভিজ্ঞতা এবং যেহেতু আপনি বলছিলাম যে হেড অফ মার্কেটিং এবং মার্কেটিং নিয়ে বেশ অনেক বছর যাবত কাজ করছেন এ ধরনের যারা জবে আছে তারা সরাসরি মানুষদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে সো তাদের জীবনবোধ এবং অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে তো আমরাও আপনাকে পেয়ে অনেক বেশি আনন্দিত আশা করি একটা ভালো গল্প আড্ডা হবে আজকে আপনার বেড়ে ওঠা কোথায় আমার বেড়ে ওঠা আসলে ঢাকাতেই আমার জন্মটা হয়েছিল গাজীপুরে খুব অল্প একটা সময় ওখানে ছিলাম তারপর ঢাকাতেই বেড়ে ওঠা পড়ালেখা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব ঢাকাতেই আচ্ছা মানে ঢাকার কোন অংশে ঢাকার এটা হচ্ছে আপনার মোহাম্মদপুর আচ্ছা একদম গাজীপুর থেকে সরাসরি মোহাম্মদপুর মানে অনেক ক্যাওসের মধ্যে এবং মোহাম্মদপুরে তো আসলে ফুল অফ লাইফ আমি যদি বলি এরিয়া ভিত্তিক জায়গা থেকে তো সেই জায়গার স্মৃতি বা হচ্ছে গিয়ে আপনার ছোটোবেলার যে হচ্ছে বন্ধু বান্ধব তাদের সাথে বেড়ে ওঠার যে মুহূর্তটা সেটা কেমন ছিল আমার আসলে আমরা প্রথমে যখন মহৎপুরে থাকি ওই একটা জায়গায় ছিলাম হচ্ছে এটা মহৎপুরে ছিলাম হচ্ছে আই থিঙ্ক এইটটি সেভেন পর্যন্ত এইটটি সেভেন থেকে দেন আমরা মুভ করলাম হচ্ছে শ্যামলির একটা জায়গায় ওটাও তখন মহৎপুর থানার আন্ডারেই ছিল সো আই কল ইট মহৎপুর অ্যাজ ওয়াল তো ওখানেই তারপরে জীবনটা ওখান থেকে বেড়ে ওঠা ওখানেই নিজেদের বাসা বাড়ি সব কিছু ওইখানেই বাল্যকালের বন্ধু সব ওখানেই এবং এখনও ওখানেই আছি আর কি তো পড়ালেখাটা মহৎপুরে ছিল স্কুল জীবনটা ওখানেই শুরু হয় মহৎপুর বয়েজে সেখান থেকে দেন গ্রাজুয়ালি আমার এস এস সিটা কমপ্লিট করি এস এস সি কমপ্লিট করার পর দেন কলেজে যাই কলেজ থেকে দেন কলেজটা ছিল হচ্ছে তেজগায় আচ্ছা তার মানে মোহাম্মদপুর থেকে তেজগাঁ তো আমার বাসাটা ওখানেই এখনও আছে নিজেদের বাসায় সো ওখানেই আছি আর কি মহাকালীতে সেটা তখন হচ্ছিল সো ইট ওয়াজ ওর্স অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম সো আমাদের বেশ অনেকটা সময় হাতে নিয়ে আসতে হতো এবং তখন আসলে যেটা হতো যে আমরা যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টটা আসতাম সেটা শ্যামলি থেকে এসে পুরো জায়গাটা চেয়ারম্যান বাড়ি থেকে ঘুরে দেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে যেতে হতো অলমোস্ট একটা উল্টো রাস্তায় এসে তারপর যেতে হতো ইট ইট ইউজ টু টেক হিউজ টাইম সো ওটা ওইটা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা আর কি আমি বলবো ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কারণ আর ঢাকায় আসলে এখন তো আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি তখন এই ব্যাপারটা আমরা ওইভাবে অভ্যস্ত ছিলাম না বিকজ জ্যামটা তখন আসলে ওভাবে শুরু হয়নি ঢাকাতে একদম যখন ছোট ছিলাম তখন আসলে ইচ্ছে ছিল যে পাইলট হব আমরা সব বাচ্চাদের ইচ্ছা থাকে পাইলট হওয়ার প্রবলি প্রবলি আই ইউজ টু লাইক কার্স এ লট বাট প্লেন ইজ সামথিং ডিফারেন্ট সো পাইলট হওয়ার ইচ্ছা ছিল দেন যখন গ্র্যাজুয়ালি আই ফিনিশড মাই কলেজ তখন আই ট্রাইড ফর আর্মি আই ট্রাইড ফর আর্মি সো একদম লাস্ট পর্যন্ত গিয়ে দেন আর হয়নি তো এটার জন্য ইনফ্যাক্ট আমার পড়ালেখা আই আই গেভে লাইক ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স অফ ল্যাক ছিল তো আর্মিতে দেন লাস্টলি ট্রাই করে যখন হয়নি দেন আই এনরোল মাই সেলফ ইন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সো ওখান থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে তো আমি আমার যখন লাস্ট ফাইনাল এক্সামটা দিই লাস্ট সেমিস্টার লাস্ট ফাইনাল এক্সাম তার ঠিক চার দিন পরে আই গটে কল 
Okay, at a big the advertising agency. I got a call. So then, okay, I think uh, I think our exam is fourth day, and we are going to be the tenth day. So, then, we are going to be the MD. So, we are interview to intervene. We are going to be able to join. When will be able to join? How will you join? So, I will okay, I am free. I am not going to do it. So, I am not going to do it. 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 I বললাম তো ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলাম তো আজকে জয়েন করে ফেলছি সো দ্যাট ওয়াজ দা বিগিনিং সো ঠিক আছে আমরা বিগিনিং এর পরের গল্পটা আবারো শুনবো তবে এই মুহূর্তে একটা বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক এসএ টিভি পর্দে আপনারা দেখছেন আমাদের নিয়মিত আয়োজন গল্প কথা এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি আপনারা কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন বিরতি শেষে সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি এসএ টিভি নিয়মিত আয়োজন গল্প কথায় আমি মারজান সুমি আছি এবং আমার সাথে আছেন শরফুদ্দিন ভুঁইয়া শ্যামল হেড অফ মার্কেটিং ট্রান্সকম বেভারেজেস লিমিটেড তো বিরতির আগে কথা হচ্ছিল যে আপনি জয়েন করে ফেলেছেন দ্যাট ওয়াজ ইয়ার বিগিনিং এবং মার্কেটিং এ কাজ করবেন বা হচ্ছে এই যে সরাসরি মানুষদেরকে নিয়ে কাজ করবেন বা পণ্যকে সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছানোর যে কাজ এটা করবেন এইটা কি কখনো আপনি ভেবেছিলেন এটা আসলে কখনো আমার মাথায় ছিল না আপনি ব্যাচেলর করেছিলেন কোন সাবজেক্টে আমার ব্যাচেলর ছিল কম্পিউটার সায়েন্স ছিল হচ্ছে আমার মেজর আর মাইনর ছিল হচ্ছে বিজনেস সো গ্র্যাজুয়ালি আই ওয়েন্ট টু দ্য মাইনর ডিরেকশন তো এর জন্য আসলে কখনো প্ল্যান ছিল না যে আমি কনজিউমার প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব অর মার্কেটিং এ কাজ করব সো এটা বলতে পারেন আই আই জাস্ট ওয়েন্ট উইথ দ্য ফ্লো সো এভাবেই আসলে শুরু হয় তো তখন আমি জয়েন করলাম ইয়েতে ট্রান্সকম বেভারেজে সো যখন আমি ইন্টারভিউ দিই ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে দেন ওরা ইট টু মান্থস দেম টু গেট ব্যাক সো আমার আই থিঙ্ক তিনটা লেয়ারে ইন্টারভিউটা হয়েছিল সো প্রথমে ইন্টারভিউ দিলাম দেন ফার্স্ট লেয়ার ইন্টারভিউ দেন হচ্ছে এমডির সাথে সম্ভবত ইন্টারভিউটা ছিল সো ও প্রথমে দিলাম হচ্ছে হেড অফ মার্কেটিং যিনি ছিলেন ওনার কাছে দিলাম দেন একটা রিটার্ন ইন্টারভিউ দিল ওনারা সেকেন্ড দিন ডাকলো ডেকে বললো যে ইউ হ্যাভ টু গিভ এ রিটার্ন টেস্ট ওকে ফাইন দিলাম তারপর দেওয়ার পরে দেন ফাইনাল একটা ইন্টারভিউ এমডির সাথে ওকে সো ইট টুক অ্যারাউন্ড টু মান্থস সো টু মান্থস পরে এসে ওনারা বলে যে আপনার তো খুব ইমিডিয়েটলি জয়েন করতে হবে তাই বললাম দেখেন আমার তো কিছু প্রিভিয়াস কমিটমেন্ট আছে আমি এখন যেখানে আছি আমি চাইলেই হুট করে চলে আসতে পারবো না সো ইউনিট টু গিভ মি অ্যানাদার টু মান্থস পরে বললো একটু আগে পারবেন না আমি বললাম যে না এটা সম্ভব নয় কজ আপনার অর্গানাইজেশনও যদি আমি জয়েন করি আমি বের হওয়ার সময় তো তখন আপনাকে আমার কাজগুলো বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে তো ওই কমিটমেন্ট আই আই ওয়ান্ট টু ফুলফিল আমি ইনফ্যাক্ট ওখা আমার জার্নিটা এই এখানে ট্রান্সকম বেভারেজেস শুরু করি টু থাউজেন্ড তো ব্র্যান্ড এক্সিকিউটিভ হিসেবে জয়েন করার পরে বেশ কিছু প্রোডাক্ট ইনফ্যাক্ট লঞ্চ করা হয়েছে যেমন আমাদের তখন আমাদের ক্যান ছিল না আমরা ক্যানটা নিয়ে আসি দেন আমাদের যেই ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ব্র্যান্ড যেটা আমরা অ্যাকোফিনাটা নিয়ে আসি দেন উই হ্যাভ লঞ্চড জুস ব্র্যান্ড এবং আরও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিছু ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছে সো যদিও আমরা এখানে একটা আমরা বলবো যে বাংলাদেশি একটা কোম্পানি বাট যেহেতু গ্লোবালের সাথে অ্যাফিলিয়েশন আছে এই ব্র্যান্ডগুলো সাথে সো সেই ক্ষেত্রে আসলে একটা গ্লোবাল এক্সপোজার আমার ছিল তো যার সুবাদে শুধু ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করা না কনজুমার সাথে ডিটেইল কাজ করা ইনফ্যাক্ট রিসার্চে কাজ করা ক্রিয়েটিভ নিয়ে কাজ করা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করা আর দেন ইভেন্টস অ্যাক্টিভেশন সবগুলো ব্যাপারেই মোটামুটি একটা ভালো দক্ষতা আসলে আসে আর কি ঠিক আছে সো ভালো একটা অভিজ্ঞতা হয় যেমন বাংলাদেশের প্রথম যেই ওয়ার্ল্ড কাপটা হয় ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টু থাউজেন্ড ইলেভেনে সো ওই ওয়ার্ল্ড কাপটা আমরা তখন প্রথম পেপসি ওটার ইয়ে ছিল ছিল জি সো দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি বিগ ইভেন্ট শুধু আমাদের জন্য না ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশের জন্য 
তো আইসিসির সাথে কমিউনিকেশন করা কোলাবোরেট করা এই জিনিসগুলো করে আমরা গ্র্যাজুয়ালি টু টু থাউজেন্ড ওয়ার্ল্ড কাপটা লঞ্চ করলাম দেন দুই হাজার চোদ্দোর যেই ওয়ার্ল্ড কাপটা ছিল টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ সেটাও আমরা এখানে খুব সাকসেসফুলি আমরা করলাম সো এই ধরনের বেশ মজার মজার বেশ কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে মজার একটা বিষয় হচ্ছে একজন সিএসসি করা ছাত্র সে হচ্ছে মার্কেটিং এ কাজ করছে প্রায় সতেরো বছর যাবৎ তো আমাদের দেশে আমরা এটা দেখেছি আমি প্রায় বলি যখনই আমি আমি কোনো টিচারের সাথে কথা হয় দেখি যে আমাদের কারিকুলামটাই এরকম আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটাই এরকম যে আমরা যদি কেউ সায়েন্টিস্ট হতে চাই সে হয়ে যায় ব্যাংকার কিংবা কেউ যদি ব্যাংকার হতে চায় সে হয়ে যায় হয়তো নার্স কিংবা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার তো এই যে বিষয়টা এটা আপনাকে আসলে যদি বলি সতেরো বছর পরে এসে আপনি আসলে বিষয়টাকে কীরকম দেখেন যে আমি আসলে সিএসসি নিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু এখন আমি মার্কেটিংয়ে কাজ করছি এটাতে আপনি স্যাটিসফাইড কি না এটাতে আসলে আমি বলবো কি আমাদের বাংলাদেশের যে ট্রেডিশনাল আমাদের যে চিন্তাধারা তো আমরা চিন্তা করি যে ওকে আমি এই সাবজেক্ট নিয়ে পড়েছি আমার এটাতেই আসলে করতে হবে বাট এটা আই আমার একটা লেকচারার ছিলেন সো সো হি ইউজ টু সে যে মানে আমি দেখেছি একটা ডক্টর বাইরে কাজ করছে তো হঠাৎ করে শুনলাম ও এম বিএ করে হি ইজ নাও ওয়ার্কিং অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট ফিনান্সে জব করছে হাউ কাম লাইক ডক্টর থেকে সাডেনলি এখানে মুভ করলো বলে জিনিসটা এরকমই আসলে ওখানে অনেক ডাইভার্সিফাইড ইভেন গাই হু ইজ ওয়ার্কিং ইন লাইক আমি যদি আমার একটা ইয়ের কথাই বলি আমার একটা কলিগ ছিল ইন্ডিয়াতে তো হি ওয়াজ এ কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্ট অ্যাজ ওয়েল ও ইনফ্যাক্ট কাজও করেছিল দুই তিন বছর কাজ করার পরে দেন হি হ্যাজ ডান হিজ এম বিএ করে ও সরাসরি মার্কেটিংয়ে জয়েন করে ফেলে তো এই জিনিসগুলো আসলে বাংলাদেশে আমরা আমরা মনে হয় ওই প্র্যাকটিসটা একটু আমাদের কম এবং আমরা ওইভাবে চিন্তাও করতে পারি না তো এই জন্য এরকমটা মনে হয় এর জন্য এরকমটা মনে হয় বাট বাইরে আমি যতই দেখি ততই এই ধরনের ডাইভার্সিফিকেশন ইজ ভেরি নর্মাল ঠিক আছে আমরা আরও কথা বলবো তবে এই মুহূর্তে আরও একটা বিরোধিতে যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক এসি টিভির পর্দায় আপনারা দেখছেন আমাদের নিয়মিত আয়োজন গল্প কথা এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট আরও একটি বিরোধী কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতি শেষে সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি এসি টিভির পর্দায় আপনারা দেখছেন আমাদের নিয়মিত আয়োজন গল্প কথা সঙ্গে আছি আমি মারসান সুমি এবং আমার সাথে রয়েছেন মোহাম্মদ শরফুদ্দিন ভুইয়া শ্যামল হেড অফ মার্কেটিং ট্রান্সকম বেভারেজেস লিমিটেড আপনার কাছে আমি একটা জিনিস জানতে চাই আমি আসলে এটা সব মানে যারাই হচ্ছে অনেক দিন যাবৎ মার্কেটিং নিয়ে কাজ করছে বা সেলস নিয়ে কাজ করছে আমি তাদের কাছ থেকে জানতে চাই এই সেক্টরটা আমি শুরুতেই বলেছি একদম সরাসরি মানুষের সাথে ডিল করার সেক্টর অনেক ধরনের ক্লায়েন্ট আপনারা হ্যান্ডেল করেন তো এখন বাংলাদেশে অনেক বড় বড় যারা মার্কেটিংয়ে আছে বা কর্পোরেট যারা মানুষ কর্পোরেট নাম যাদের তাদেরকে দেখে অনেক ইউথরা কিন্তু চায় যে সেই পজিশনে তারাও যেতে তো তাদের জন্য আপনি কিছু বলতে চান কি না যেমন আপনাকে দেখেও হয়তো অনেকে ইন্সপায়ার হয় যে আপনি সতেরো বছর যাবৎ সাকসেসফুলি একজন মার্কেটিংয়ের মানুষ হিসেবে কাজ করছেন আর যদি আমি বলি ট্রান্সকমে আপনি হেড অফ মার্কেটিং হয়েছেন যেখানে জয়েন করেছিলেন আপনার ইন্টারভিউ নিয়েছিল একজন হেড অফ মার্কেটিং সেই আবার সেই পজিশনে এখন আবার আপনি আছেন তো এটা অনেকের কাছে ইন্সপায়ারিং তাদের জন্য আপনি কিছু বলতে চান কি না আসলে আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল আমি যখন কাজ শুরু করি আমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া আর কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না অ্যাট দ্যাট টাইম কোনো ধরনের রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স আমার ছিল না সো ইট ওয়াজ বি ডিফিকাল্ট আই উডসে আমার আই হ্যাড টু স্টার্ট ফ্রম জিরো তো এখন যখনই আমার ইউথের সাথে কথা হয় যারা ইনফ্যাক্ট মার্কেটিংয়ে কিংবা ক্যারিয়ার যারাই যেখানে ডেভেলপ করতে চায় ইভেন লাইক লেটসে ইফ সাম ওয়ান্স টু develop his career in IT background. So, to all Amar ekta hi suggestion thakke, suggestion bolen, upodish bolen, jai bolen. To ami odher ke boli, jay tumra, jokhon tumra student, tumra kichu jinishe shathe involve hao. Tumhi jodhi IT secretary thakko, ekta IT organization shathe, even that's a part time, okay, tumhi involve hao. Because on a real life problem ashe, jeta ashole amra, ota amra jokhon pora lehe kori, you don't know. হ্যাঁ তখন গিয়ে আমি ওই প্রবলেমগুলো ফেস করি সো আমার লাইফে অনেক কিছু আসলে ওই করে করে শেখা থেকে শেখা দেখে শেখা এভাবেই এভাবেই শেখাটা হয়েছে তো এর জন্য আমি যাদের সাথেই কথা হয় আমি বলি যে তুমি পড়ছো পড়ালেখা করছো খুব ভালো কথা বাট এর পাশাপাশি তুমি 
কোনো একটা কিছুতে যারা মার্কেটিংয়ে নিজেদের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে চায় কিংবা সেলসে ডেভেলপ করতে চায় তুমি কোনো একটা এজেন্সির সাথে ইউ গেট ইনভলভ তুমি ছোটো অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে ওর সাথে ইউ গেট ইনভলভ মানে থ্রু হিজ জার্নি অফ স্টুডেন্টশিপ বা যখনই সে পড়াশোনা করছে তার পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল যে হচ্ছে অভিজ্ঞতা সেটাও যেন অ্যাবসলুটলি কজ জিনিস যেটা হচ্ছে যে যখনই আমরা রিক্রুট করতে যাই যারা রিক্রুট করে জবের জন্য ওরা কিন্তু আসলে প্রথমেই বলে দেয় আমার এত বছর একটা এক্সপিরিয়েন্স লাগবে একটা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটের জন্য সো জব হয়তো আবার ম্যানেজ হয়ে যায় কিন্তু কথা হচ্ছে যে ওই যখন এক্সপিরিয়েন্সটা চায় কোথা থেকে আমি এক্সপিরিয়েন্স এখানে আমার একটা পয়েন্ট ভালো একটা পয়েন্ট আপনি বলেছেন যখনই আমি কোনো জবের সার্কুলার দেখি বা আমরা যারা জবের সার্কুলার দেখি সব জায়গায় হচ্ছে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এখন যারা ফ্রেশলি গ্র্যাজুয়েট যারা বের হয় তারা আসলে অভিজ্ঞতা পাবে কোথায় তো জবের ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রেও কি এটা একটা ব্যারিয়ার না মানে আপনি যেহেতু এখন অনেকের ইন্টারভিউ ইউ মাস ইউ মাস টেক a lot of interviews so shei jayga theke apni oke ei rokomi ashole iye dan je obhiggota lagbe ba hocche ge ekta manusher appearance ba tar kajer proti sprihar je beshi obhiggota ta ke ki ashole gurutto dewa ta joktik eta eta ashole eta depend kore thik ache like ami kon role tar jonno jemon ami jokhon amar team ta develop kori ami amar team ta ke dekhi du bhabe ekta hocche je experience ekta team thakbe thik ache who will execute দে উইল এক্সিকিউট আর একটা থাকবে হচ্ছে যে ওরা শুধু এক্সিকিউটই করবে বাট আর একটা ডেপথ টিম থাকবে হু হ্যাভ স্ট্র্যাটেজি হু হ্যাভ দ্যাট নলেজ সো টিমটা ওইভাবে থাকবে আর একটা গ্রুপ থাকবে দোজ সেট অফ পিপল উইল বি ফ্রেশ ব্লাড বিকজ যেটা হচ্ছে যে আমরা ওভার দ্য ইয়ার্স আমরা কাজ করে করে হ্যাঁ আমাদের অভিজ্ঞতাটা হয়েছে আমরা খুব কুইকলি আমরা বলে দিতে পারি এই রুটে গেলে কাজটা এভাবে হবে বাট ইনোভেশন কিন্তু ইনোভেশন আমি যেমন আমার মধ্যে থেকে যেমন ইনোভেশন আসবে এর চেয়ে বেটার ইনোভেশন আসতে পারে যেই ছেলেটা অ্যাবসলিউটলি নতুন বের হয়ে এসছে ওর কাছ থেকে অনেক নতুন আইডিয়া আসতে পারে বিকজ টেকনোলজি কিন্তু ডেইলি বেসিসে চেঞ্জ হচ্ছে খুব র্যাপিডলি চেঞ্জ হচ্ছে এবং এটার গ্রোথ অনেক হাই সো ওই টিমে যখন একটা নতুন ছেলে থাকে ও কিন্তু অনেক ভ্যালু অ্যাড করতে পারে আই আই বিলিভ আমি আমি আসলে জিনিসটাকে এভাবেই দেখি আর অ্যাজ লং অ্যাজ অ্যাজ এক্সপিরিয়েন্স ইজ ম্যাটার এই জায়গাটাই আমি পার্টিকুলারলি বলি যে তোমরা যখন লেটস ওয়েন ইউ আর ইন ইউর সেকেন্ড ইয়ার অর লাইক ইন ইউর থার্ড ইয়ার তখন থেকে তোমরা চেষ্টা করো যে কোনো তুমি যেই ফিল্ডে আছো ওই ফিল্ডের কোনো একটা অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত থাকবার যুক্ত থাকবার তাহলে কি হবে তুমি হয়তো বা ফিনান্সিয়ালি তুমি ডোন্ট গো ফর ফিনান্সিয়াল থিং ওকে ফার্স্ট ইউ লার্ন ফার্স্ট ইউ লার্ন দেন ইউ আর্ন সো তুমি ওই এক বছরে যে ছোট ছোট জিনিসগুলো শিখবে এই জিনিসগুলো তোমার গোয়িং ফরওয়ার্ড যখনই তোমাকে বলবে যে আপনার তো অভিজ্ঞতা নেই অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান রাইট যে আই আই হ্যাভ ওয়ার্ক হিয়ার সো তখন ওই অভিজ্ঞতাটা ওভাবেই আসবে আর জিনিস যেটা হচ্ছে এখন আমরা যখন কাজ করেছি তখন আসলে আমাদের স্কোপ কম ছিল এখন কিন্তু অনেক স্কোপ মানে আপনি যেই সেক্টরেই বলেন এখন কিন্তু এই এই আমি যেটা বললাম যে অ্যাজ এন ইন্টার্ন কাজ করার অ্যাজ এ পার্ট টাইম জব করার অনেক অপশানস আছে সো আমার মনে হয় অভিজ্ঞতার ব্যাপারটা এখন আসলে ওভাবে অতটা ইফেক্ট করে না খুবই ভালো বলেছেন আমি আশা করি যারা শুনছে যারা ইন্সপায়ার বা যারা আপনাকে দেখে ইন্সপায়ার হয় তারা নিশ্চয়ই এটাও কাজে লাগাবে একটা বিষয় বলতে চাই আপনি যেই সেক্টরে কাজ করছেন বেভারেজেস নিয়ে আপনার ট্রান্সকমের শুরুটাই কি আসলে এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করে নাকি হচ্ছে তখন অন্য প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে ট্রান্সকমের শুরুটা আসলে অনেক আগে থেকেই সেটার কারণ কি আপনি খুঁজে পেয়েছেন কিনা এত বছর কাজে বা এটা থেকে পরিত্রাণের বা এটা আরো ভাস্ট আকারে করার কি কোনো ধরনের সাজেশন আপনার কাছ থেকে আমরা পাবো কিনা এখানে আসলে আমরা যখন আমি জিডিপি গ্রোথ দেখি যেমন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আপনি ভারত বলেন পাকিস্তান বলেন জিডিপি গ্রোথের দিক থেকে কিন্তু আমরা অনেক বেশি এগিয়ে আমাদের অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ আমাদের জিডিপি গ্রোথ সেভেন টু এইট ইন বিটুইন থাকে ইনফ্যাক্ট এই কোভিডের সময়ও আমাদের গ্রোথ জিডিপি গ্রোথ কিন্তু ওই ওইভাবে কমেনি যতটা অন্য দেশগুলোতে ইফেক্ট করেছিল সো ওই দিক থেকে আসলে আমাদের দেশটা গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপ করছে ওভার দ্য ইয়ার সো উই আর ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংয়েস্ট গ্রোথ ড্রাইভার ইন টার্মস অফ জিডিপি কিন্তু আমাদের ওই হ্যাবিচুয়াল ব্যাপারটা আমি যদি কম্পেয়ার করি আমরা যখনই আমাদের বিজনেস কেস করতে যাই সো আমরা ইউজুয়ালি পার্শ্ববর্তী দেশগুলো নিয়েই কাজ করি 
তো পাকিস্তানে পার ক্যাপিটা কনজামশন মানে একটা লোক বছরে কত বোতল সফট ড্রিঙ্কস অথবা বেভারেজ কনজিউম করলো সেটা আমাদের চেয়ে অনেক হাই অনেক অনেক হাই বাট ওদের জিডিপি গ্রোথ কিন্তু আমাদের অলমোস্ট হাফ হবে ইনফ্যাক্ট লেস দেন হাফ ইন্ডিয়াতেও সো পাকিস্তান ওই দিক থেকে এগিয়ে ইন্ডিয়া আমাদের থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে বাট আমরা ডেসপাইট হ্যাভিং সো মাচ জিডিপি গ্রোথ আমরা এখনও অনেকটা পিছিয়ে সো আই থিঙ্ক এই গ্রোথের সাথে সাথে আসলে মানুষের লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে আর এখন এটা গ্র্যাজুয়ালি আরও বাড়বে কারণ আমাদের মধ্যে যেটা হচ্ছে যে আনলাইক আমাদের কিন্তু আসলে এন্টারটেনমেন্ট বলতে আমাদের আসলে আমি যেভাবে দেখি আমাদের মেইন এন্টারটেনমেন্ট এখন হচ্ছে ক্রিকেট আফটার দ্যাট আসলে আমি যদি এন্টারটেনমেন্ট বলি তাহলে আমাদের সবচেয়ে বড় এন্টারটেনমেন্ট এন্টারটেনমেন্ট হচ্ছে ফুড যে কোনো কিছুতে মানে কোনো ধরনের সেলিব্রেশন আজকে পাশ করলাম আজকে বার্থডে আজকে হলিডে এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু ফুড আমাদের কিন্তু লাইক লাইক ইন্ডিয়া আমাদের কিন্তু সিনেমাটাও এখনও ওইভাবে ফ্লারিস করেনি সো আমাদের ওই এন্টারটেনমেন্ট বলতে আমরা সব কিছুতে ফুডটাকেই বুঝি সো গ্র্যাজুয়ালি এটা যতটা আপনার দিন দিন বাড়বে সো আমাদের কনজামশনটাও ওভাবে বাড়বে মানে বেভারেজের মার্কেটটাও যদি স্প্রেড করতে হয় অন্যান্য অনেক কিছু আসলে এটার উপর ইম্প্যাক্ট করছে এবং সেগুলোও ঠিক করতে হবে আপনি সেটাই বলছেন অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে অনেক কিছুই আজকে জানলাম এবং আড্ডাটাও আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আশা করি আপনার কাছেও এই প্রথম অনুষ্ঠানে এসে ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ আমরা বিদায় নিচ্ছি তাহলে থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক এম ডি শরফুদ্দিন ভুইয়া শ্যামলের সাথে আজকের এই গল্প কথা আমরা শেষ করছি আপনারা দেখছিলেন এস এস টিভির পর্দায় আমাদের নিয়মিত আয়োজন গল্প কথা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মারজান সুমি সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই এস এ টিভির সাথে থাকবেন